Guardate, spero che almeno vediate la mia faccia perché sinceramente non, non ho una grande voglia di registrare a casa quindi piuttosto registro qua in macchina perché la partita di oggi è l'enigma perfetto del periodo, nel periodo in cui davvero siamo perché non è possibile cioè pareggiare 2 a 2 col Parma soffrendo come dei cani in, in fase difensiva da quando Bremer eh, da, da quando Bremer si è rotto il crociato non esistiamo più cioè Abbiamo subito un gol dallo Stoccarda e ne meritavano di subire tre. Abbiamo subito quattro gol dall'Inter e potevamo subirne almeno uno di più. Abbiamo subito due gol oggi e potevamo subirne due di più. Con la Lazio, l'unica partita in cui no, non abbiamo subito gol, ma perché la Lazio in attacco non ha fatto niente. Con l'Ipsia ne abbiamo subiti due, col Kane ne abbiamo subiti una. Cioè, davvero, da quando Bremer da, da quando Bremer ha avuto quell'infortunio crociato e manchi come l'aria, manchi come l'aria, la fase offensiva non esiste più. Danilo non si regge in piedi Danilo io non so che, che cosa è successo Io vi saluto Cioè ragazzi non vi ho manco salutato Però oggi c'è poco da dire Il pareggio è giusto Il pareggio è giusto Ci mancava solo la sconfitta stasera eh, Ci mancava solo la sconfitta Poi veramente allo stadio eh, cioè, Ho uno score pessimo Ho in questa stagione tre pareggi Una vittoria Un punto con il Cagliari che ancora mi sta qua Cioè ancora mi sta qua il punto col Cagliari Col Cagliari cioè una delle squadre peggiori di questo campionato Niente da fare L'unica vittoria che ho visto il Miracolo Miracolo contro il PSB 3 a 1 Miracolo Ci manca solo che Ci manca solo che contro il Bologna Quando andrò allo stadio Vedo una sconfitta Da questo Bologna che, 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 che in questo inizio di campionato Sta dimostrando poco e nulla A differenza dello scorso anno Oggi il pareggio è giusto Ma vi posso dire che avevo una sensazione Brutta dall'inizio della partita cioè io oggi pensavo di non vincerla Pensavo di non vincerla Anzi pensavo pure di perderla cioè Io al settimo minuto Già la vedevo nera Già la vedevo grigia Già la vedevo grigia perché il Parma l'aveva approcciata bene L'aveva approcciata bene Poi il Parma è una squadra che ha anche raccolto meno di quanto meritava Perché ha vinto l'unica partita in stagione Contro il Milan 2-1 Però contro la Fiorentina meritava la vittoria Contro il Como poteva vincere contro il Bologna poteva pure vincere c'è una squadra che gioca bene a pallone una squadra molto ordinata che merita la salvezza a differenza di tante altre squadre con tanti giocatori forti che oggi ci hanno spaccato perché oggi il Parma ci ha fatto un mazzo così eh, soprattutto sulle fasce perché Miaila e, e Mann hanno, hanno messo in difficoltà tutta la difesa praticamente però togliendo questo il Parma subito il terzo minuto il quarto minuto segna subito con Del Prato poi vabbè prende il gol da Del Prato e avrà fatto il primo gol in Serie A però vabbè bel colpo di testa bel cross alla sinistra già cominciamo col piede sbagliato già cominciamo col piede sbagliato nei primi dieci minuti potevamo pure prendere un altro il Parma si fa pericoloso poi la Juventus inizia a gestire il pallone inizia ad attaccare Vlaovic si mangia un gol da due metri da due metri da due metri io davvero non lo so l'anno prossimo guadagnerai 12 milioni all'anno 12 milioni all'anno sarà il giocatore più pagato in questa Serie A cioè mi devi fare i gol brutti cioè piuttosto fammi i gol brutti e non quelli belli perché cosa è successo al, al dodicesimo minuto UEA Timothy UEA mette un cross in mezzo Meccani colpisce i testi e però da due metri non, non riesce a fare gol al portiere del Parma incredibile cioè le mie corde vocali in quel momento sono esplose perché non è possibile cioè col Kyrie sbagli un gol facile oggi sbagli un gol facile cioè, almeno con l'Inter ha fatto gol almeno con l'Inter ha fatto gol cioè, non lo so cioè, e, e quindi già il dodicesimo gol sbagliato poi per fortuna il gol del pareggio lo troviamo con McKenny che so che può far strano dirlo ma McKenny è il miglior centrocampista della Juve per rendimento insieme a Locatelli perché Fagioli è incostante Me, eh, tu, Turam idem eh, Cop Miner non si può giudicare, giudicare. Douglas Luis male ma c'è anche da dire che si deve ambientare eh, forse hanno dimenticato qualcun qualcun altro ma Locatelli e McKenny sono i migliori per rendimento soprattutto McKenny cioè quest'estate tutti lo criticavamo perché non era andato in Inghilterra oggi invece è uno dei migliori in campo se non il migliore segna un gol segna il gol del pareggio l'1-1 bel colpo di testa su un cross se non erro dalla destra spero di non aver detto cose sbagliate il Parma però quando attacca fa paura il Parma gioca principalmente in contropiede però quando attacca fa paura perché la Juventus in difesa oggi non era posizionata bene idem con l'Inter idem con lo Stoccarda idem con il Cagliari infatti il gol del Parma arriva il gol del Parma arriva meritato con Som cross dalla destra eh, di Dennis Mann se non erro Som arriva eh, a rimorche segna il gol che vale l'1-2 di Gregorio poteva far meglio 
Sì, ma se, non ci appel- cioè, n- non andiamo a criticare Di Gregori, vi prego, perché non è il problema. Il problema è la retroguardia difensiva, perché Gatti Danilo oggi uno peggio dell'altro cioè, sud, oh, da davvero Danilo via, oggi non si leggeva in piedi Danilo le ha bucate tutte una sciagura stasera una sciagura poi vabbè anche i terzini perché Caballa ha faticato leggermente meglio degli altri se vogliamo Savona quando è entrato ha faticato eh, Cambiaso oggi ha sbagliato di tutto 5 passaggi sbagliati in 10 minuti si vedeva il campo Cambiaso oggi che aveva non lo so però vabbè è giustificato perché ogni, ogni partita lui la fa, la fa bene tra, togliendo, quella, togliendo quella di stasera quindi nel primo tempo il Parma raddoppia e va sull'1-2 nel secondo tempo a partita iniziata appunto nel secondo tempo la Juve trova il pareggio con UEA che, sta, che, che è in un buon periodo di forma su un cross di Consisao eh, arriva UEA che segna un, il gol del pareggio il gol del 2-2 non ci saranno altri gol 4 gol bastano, bastano e avanzano però poteva vincere entrambe la Juve la poteva vincere perché nel secondo tempo ha sprecato Vlaovic si, poteva far meglio in tante situazioni però anche il Parma in contropiede ha fatto paura possiamo prenotare, possiamo prenotare Bonnier e Bernabe per gennaio? Bonnier ci serve come il pane perché è un attaccante di riserva alle movenze di Zirbze e oggi ha spodestato Gatti cioè Bonnie oggi ha fatto una partita vedendola dallo stadio ha fatto una partita da 8 in pagella e Bernabé a centrocampo vabbè Bernabé era già, forte, era già forte in Serie B lo scorso anno tra l'altro viene pure dal Manchester City quindi Bernabé andrà in una grande squadra però a gennaio un attaccante serve e pure un difensore d'obbligo si sta parlando di Skriniar ma Skriniar è un rottame ultimamente che, ne, che ce ne facciamo di Skriniar se ha mal di schiena, la lombalgia eccetera eccetera tra l'altro al PSG manco sta giocando quindi e se lui si arricca non lo schiera ci sarà anche un motivo quindi a gennaio serve un difensore forte o comunque un difensore decente quantomeno i nomi che stanno uscendo non mi scaldano serve un buon difensore serve un buon difensore perché i gatti e i calulu non le possono giocare tutte o oh, oh, Tiago Motta Uh, arretra, da, arretra da Douglas Luis o, o arretra Locatelli ma Locatelli come centrale anche no possibilmente anche perché lui stesso non lo vuole fare l'ho anche ammesso eh, o mette Cabal centrale però sta di fatto che comunque Cabal e, cioè, sta di fatto scusate Migate e Calolur non le possono far tutte la difesa ha perso sicurezza da quando Bremer mh, ha avuto questo infortunio nel secondo tempo, ripeto, il Parma poteva, poteva vincerla così come la Juventus Poteva finire 3-3, poteva finire 4-4, poteva finire 2-3, poteva finire 3-2 Poteva finire in mille modi diversi Per fortuna Di Gregorio all'83esimo salva il risultato con una paratona su Charpentier se non erro Perché Danilo, indovinate, aveva bucato il pallone Aveva bucato il pallone, Anquist va vicino al gol Poi vabbè, ripeto, anche la Juve va, va vicino al gol con Ildis, con, con Vlaovic Però... Però è così, ma lo sapevo, lo sapevo, sapevo di non vincere stasera. Il Parma ha fatto una partita intelligente, ha fatto una partita intelligente e, 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 e il pareggio è giusto, poco da dire. Poi nella ripresa è entrata anche Cup Minus vari, però davvero il Parma è molto, molto ordinato tecnicamente, tatticamente, invece la Juve si è posizionata eh, in, maniera, in maniera pressoché pessima nel senso poi nel finale le squadre si sono pure allungate per questo poteva finire in tanti modi diversi però siamo anche a meno 7 dal Napoli ora io non pretendo vincere il campionato perché questo non è l'obiettivo io inizio stagione vi avevo fatto la griglia Inter Napoli Juve ed è questa la griglia che ancora continuo a dire con Napoli e Inter che se la lotteranno però essere già a meno 7 punti dal Napoli cioè fa arrabbiare poi è vero che il Napoli ha 2-3 big match di fila però quanti punti perderà? 2 o 3? E poi, e poi anche la Juve avrà delle partite importanti Avrà eh, l'Udinese sabato Il Lille Champions League Avrà il Toro Avrà poi il Milan dopo la sosta E forse la sosta è importante per ricaricare un attimo le batterie Perché davvero da dopo l'Ipsia siamo stremati Almeno questa è una sensazione e In difesa soffriamo come dei matti Le scelte di formazione sono state mh, sbagliate Perché Danilo non deve più vedere il campo Mi dispiace dirlo Cioè mi dispiace dirlo Però è se gioca male cioè piuttosto metti i cavalli centrali di difesa e le scelte di formazione UEA mi ha convinto però ripeto il Parma sulla sinistra e sulla destra ci ha fatto un mazzo così perché l'ha preparata bene il Parma ha fatto una buona partita e tra l'altro ora siamo pure scavalcati dall'Atalanta che ha vinto contro il Monza mamma mia un pareggio che non dico sa di sconfitta però è un pareggio che, non, che ovviamente 
mi fa, es, mi fa essere nero cioè, è un pareggio che chiaramente fa rimanere delusi il giorno dopo quando la Juve perde o pareggia è quello che è, lo sapete però cioè, non va nel senso poi in casa tra l'altro abbiamo la, abbiamo la sindrome della pareggite perché contro la Roma abbiamo pareggiato contro il Napoli abbiamo pareggiato e contro il Cagliari abbiamo pareggiato contro il Parma abbiamo pareggiato in casa da quanto è che non vinciamo in campionato da contro la Lazio Boh, non so cosa dire spero che quantomeno abbiate apprezzato il video e ci vediamo domani che cosa riesco a portare pareggio pareggio che inevitabilmente è un, è, è, un, è, un punto che non, è un punto che sa quasi di sconfitta alla fine perché contro il Parma non puoi soffrire così punto e stop